வணக்கம் கே எல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பன்சைங் இந்த வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிப்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் வாட்டர் பிளர் ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லக்கூடியது வாட்டர் பிளர் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு மூவிங் வாட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது இந்த வாட்டர் மூவ் ஆகுறது அப்படின்னு காமிக்கிற மாதிரி அதனுடைய மோஷன் பிளர் எஃபெக்ட் அதில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவுடைய ஒரு கண்டென்ட் வச்சுக்கலாம் நார்மலாகவே வந்து சாதாரணமாக ஒரு ஒரு வாட்டர் பாடியை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு கேஸ்கேட் எடுக்கிறீங்க அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து ஒரு ரெகுலர் பிக்சர் எடுக்கும்போது அந்த பிக்சரில் வந்து ஒரு பெரிய த்ரில் நமக்கு இருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் ஷட்டர் ஸ்பீடை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஸ்லைட்டாக அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மோஷன் பிளரை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாதிரி வந்து ஒரு சில அதாவது ஒரு மிஸ்டியான ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு அந்த அந்த வாட்டர் பாடியில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த படம் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பல சமயத்தில் அந்த மாதிரி படங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பார்த்த உடனே எப்படி இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஆச்சரியப்பட்டிருப்பீங்க இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் என்ன பண்ணணும் முதல் முதல்ல நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஷட்டர் ஸ்பீடு எவ்வளோ குழு கம்மி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ குழு கம்மி பண்ணணும் அதாவது நார்மலாக வந்து ஒரு வாட்டர் ஃபால் எடுக்கிறீங்க கேஸ்கேட்டில் எடுக்கிறீங்களா அதனுடைய ஸ்பீடை பொறுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஷட்டர் ஸ்பீடை வந்து ஒன் பை ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஆரம்பித்து ஒன் பை எயிட் ஒன் பை ஃபோர் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடு குறைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த வாட்டருடைய மூவ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு பிளராக கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து வாட்டர் பிளர் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வந்து ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் ரொம்ப அவ்வளோ ஸ்லோ ஷட்டர் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எல்லா சமயத்துலேயுமே சாத்தியம் இல்லை குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா நல்ல ஒரு வெயில் அடிக்கிற நேரத்தில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஒரு இடத்துல போய் நிற்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒன் பை ஃபோர் ஷட்டர் ஸ்பீடில் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா லைட் அதிகமாக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன தான் நீங்கள் ஐஎஸ்ஓ குறைச்சாலும் என்ன தான் நீங்கள் அப்பாச்சர் கட் பண்ணாலும் படம் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லைட்டை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு படங்கள் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுங்கள் குடும்பம் வரை ரொம்ப ஏர்லி இந்த மார்னிங் காலையில் அதிகாலையில் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு வந்து ஒரு ஆறு மணி ஆறு மணிக்குள்ளே எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெயில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லைட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் உங்களால் ஈஸியாக ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைக்க முடியும் இல்லாட்டி லேட் இந்த ஈவினிங் எடுத்து பாருங்கள் ஒரு சாயந்தர நேரத்தில் ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணிக்கு மேலே எடுத்திங்க அப்படின்னா லைட் ரொம்பவே உங்களுக்கு ஃபால் ஆகிடும் அந்த நேரத்தில் ஈஸியாக உங்களால் ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைக்க முடியும் ஸோ இது வந்து இயல்பாக நம்ம பண்ண வேண்டிய நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு டைம் அதனால் ஒரு மிட் டேயில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து நம்ம வாட்டர் பிளர் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறேன்னு ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா பல சமயத்தில் அது உங்களுக்கு முடியாமல் போயிடும் மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா உங்கள் அப்படி எடுக்கிற சமயத்தில் உங்கள் கேமரா வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் கேமராவை நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரைபாடில் போடணும் ட்ரைபாடில் போடாமல் ஒன் பை ஃபோரில் ஒன் பை ஃபிஃப்டீன்லலாம் உங்களால் படம் எடுக்க முடியாது அப்படி படம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஷேக் வரும் ஸோ ஹேண்ட் ஷேக் வந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த வாட்டர் பாடியை தவிர மற்ற இடத்துல உள்ள விஷயங்கள் கூட உங்களுக்கு ஷேக்கியாக தெரியும் அதனால் ப்ரிஃபரபுளி என்ன பண்ணுங்க நல்ல ஒரு ஸ்டுடியோன ட்ரை பாடில் உங்கள் கேமராவை போடுறதுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களால் லைட்டிங் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல லைட் ரொம்ப ப்ரைட்டாக வந்து ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்டி ஃபில்டர்னு சொல்லக்கூடிய நியூட்ரல் டென்சிட்டி ஃபில்டர் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி ஃபில்டர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் காமிக்கிற பார்த்திங்களா இந்த ஃபில்டர் வந்து என்டி ஃபில்டர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணணும்னா உள்ளுக்குள்ள வரக்கூடிய லைட்டினுடைய இன்டென்சிட்டியை கம்மி பண்ணும் என்டி ஃபில்டரில் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் என்டி ஃபில்டர்ஸ் இருக்குது ஒரு சில சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து வேரியபிள் என்டி ஃபில்டர் கூட இருக்குது நான் காமிக்கிறது வேரியபிள் என்டி ஃபில்டர் தான் ஸோ உங்களால் வந்து அந்த உள்ள கூட ஒரு லைட்டினுடைய இன்டென்சிட்டியை வந்து ஒரு பல ஸ்டாப் குறைக்க முடியும் ஸோ அதனால் பிரைட் லைட் கண்டிஷனில் கூட உங்களால் எக்ஸ்போஷரை வந்து குறைச்சி ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைச்சி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா லென்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள் என்டி ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் என்டி ஃபில்டரை ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஷட்டர் ஸ்பீடு நீங்கள் ரொம்ப குறைக்கிறீங்க ரொம்ப குறைக்கும் போது என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் உங்களுடைய அப்பர்ச்சர் வந்து நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு நெசசிட்டி வரும் அதாவது அப்
நீங்கள் ரிலேட்டிவாக கம்பேர் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல மற்ற விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து சாலிடாக ஸ்டேபிளாக இருக்குது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் மட்டும் மூவ் ஆகாது அப்படிங்கும்போது உங்களால் வந்து ரிலேட்டிவாக அதை கம்பேர் பண்ணி நீங்கள் அதை புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை கம்பேர் பண்ணி உங்களால் என்ஜாய் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் வெறுமனை ரொம்ப க்ளோஸாக போய் வாட்டர் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மாதிரி தெரியுமே தவிர அது எந்த இடத்துல எடுத்தீங்க என்னங்கிறது உங்களுக்கு புரியாமல் போய் அதனால் அந்த ஸ்லோ ஸ்டேட்டஸ் பீல் எடுக்கும்போது அந்த நான் மூவிங் சப்ஜெக்ட்ஸையும் நீங்கள் அதோடு நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா அந்த படம் வந்து இன்னும் கூட உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒரு சில சமயத்தில் உங்களுக்கு ஒரு விண்டியான சுச்சுவேஷன் ஒரு அவுட்டோரில் நீங்கள் லேண்ட்ஸ்கேப் எடுக்கிறீங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு கென்சே ஒரு நேச்சுரல் சீன் இருக்குது ஒரு இடத்துக்கு போகிறீங்க ஆக்சுவலாக சே ஏதோ ஒரு காட்டுக்கு போகிறீங்க ஆக்சுவலாக இல்லை ஏதோ ஒரு ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறீங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கேஸ்கேட் இருக்குது வாட்டர் ஃபால் இருக்குது அப்போது நீங்கள் படம் எடுக்கிற சமயத்தில் என்ன கேட்டிங்கன்னா காற்று ஜாஸ்தி அடிச்சது அப்படின்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ட்ரீஸ்லாம் கூட உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் அப்போது நீங்கள் ஸ்லோ ஸ்டேட்டஸ் பில் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீஸ்லேயும் உங்களுக்கு பிளர் வந்துடும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஒரு படம் என்ன படிக்கோங்க ஸ்லோ ஸ்டேட்டஸ் பீல் எடுத்துக்கோங்க ஒன் பை ஃபோர்லேயோ ஒன் பை எயிட்லேயோ எடுத்துக்கோங்க அப்போது உங்களுக்கு அந்த வாட்டர்லேயும் பிளர் வரும் மரங்கள் ஆடுறதுனால மரங்களும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளரியாக இருக்கும் சில அந்த படத்தில் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த வாட்டருடைய அந்த ஏரியா மாத்திரம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது படம் என்ன பண்ணுங்கள் ரெகுலராக எடுக்கிற மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் பீலை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி செகண்ட் பிக்சர் எடுங்க அதாவது ஒரு ஒன் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லையோ இல்லை ஒன் பை டூ ஃபிஃப்டிலோ செகண்ட் பிக்சர் எடுங்க செகண்ட் பிக்சர் எடுக்கும்போது அப்போது வாட்டருடைய மூ மட்டும் உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆகி கிடைக்கும் அப்போ ட்ரீஸும் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் ஆக்சுவலாக போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பிக்சரை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் காம்போசிட் பண்ணி கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணலான்னா வாட்டர் ஏரியா மாத்திரம் பிளட்டாக உள்ள பிக்சரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மிச்ச ஏரியாவில் போகிற செகண்ட் பிக்சர் பார்த்திங்களா ஃப்ரீஸ் ஆன் பிக்சர் அதையும் செலக்ட் பண்ணி போகலாம் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸான ஒரு டெக்னிக் இது ஸோ நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர் இருந்தீங்கன்னா இது கூட யோசிச்சு பார்க்கலாம் சார் நிறைய படங்கள் நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் நமக்கு எப்படி இப்படிலாம் எடுத்திருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது ஸோ அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக் ரிலேட்டடான சில இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க வந்து அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸோடு இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஷார்ட்டை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபியோட நாலேஜ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் சொன்ன உங்களுக்கு ஷட்டர் ஸ்பீடு குறைக்கணும் ட்ரைபாடில் போடணும் என்டி ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் ரெண்டு பிக்சர் எடுத்து நீங்கள் காம்போசிட் பண்ணணும் இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபியோட ஐ மீன் ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சுனா தான் அது அது வந்து உங்களால் கரெக்டாக செய்ய முடியும் அதனால் ஒரு கேமரா இருக்குது அந்த கேமரா எடுத்தாலும் ஸ்டேட்டாகவே ஒரு படம் வந்துடும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அப்படி வராது பர்டிகுலர்லி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் உள்ளக்கூடிய படங்கள்லாம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபியினுடைய ஒரு அவேர்னஸ் அதாவது பேசிக் ஃபோட்டோகிராஃபியோட அவேர்னஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை உங்களால் வந்து கரெக்டாக உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணும்போது நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் சே ஹாலிடேஸ்க்கு போகிறீங்க இல்லை மற்ற இடத்துக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போது எங்கேயாவது ஒரு வாட்டர் ரிலேட்டடான ஒரு விஷயத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் இதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் அப்போ அந்த படங்கள் பார்க்குறப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் நிறைய படங்கள் நான் வந்து வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இந்த எல்லா படங்களும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு சுச்சுவேஷனில் வேறு வேறு லொக்கேஷனில் பட் இந்த சேம் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி அதாவது ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைச்சி என்டி ஃபில்டரை போட்டு அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணி இந்த படத்தை எடுத்துருக்கோம் ஸோ ரொம்ப ஷட்டர் ஸ்பீடை குறைச்சி நீங்கள் படம் எடுக்கும்போது இந்த படம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி ரொம்ப வாமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க சார் ஓகே ஐ திங்க் அது எப்படி என்னால் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஸோ இந்த படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இது நம்ம நேரில் அந்த மாதிரி எஃபெக்ட் உங்களுக்கு கண்ணில் நமக்கு தெரியாது கண்ணில் பார்க்கும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துல பிளரிங் எஃபெக்ட்லாம் தெரியாது ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவிலையோ ஒரு மிரர்லெஸ் கேமராவிலையோ நீங்கள் ஷட்டர் ஸ்பீடையும் மற்ற விஷயத்தையும் கரெக்டாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் இது கரெக்டாக வரும் ஒரு நார்மலாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு காட்சி என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்காக ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களால் வந்து கம்போஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எடுக்க முடியும் அப்போ உங்கள் படங்கள் வந்து ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அது அது போகும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான